இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறந்ததில் இருந்து ஏதோ ஒரு கலோபரம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பிறப்பு ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்ப பகுதியிலேயே அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதி பகுதி டிசம்பரிலிருந்து தை மாதம் வரைக்கும் இந்த டெங்குவினுடைய தாக்கம் அதிக அளவில் இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது டெங்குவினுடைய தாக்கம் அதிக அளவில் இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக வந்து உலகத்தையே அச்சுறுத்து வந்து இந்த கொரோனா ஆரம்பமாகியது கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் சீனாவில் ஆரம்பமாகின பொழுது நாங்கள் எல்லாம் சீனாவில் கொரோனாவாம் சீனாவில் கொரோனாவாம் என்று செய்திகளை பார்த்திருந்தோம் செய்திகளையும் வாசித்திருந்தோம் அது தோறும் பெரிய விடியும் குண்டுங்களுக்கு காணப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து இலங்கையிலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கி சீனாவில் வரும்பொழுது நலாயிரி எங்களுடைய நாட்டில் வருமா அப்படின்ற ஒரு உபாயம் எங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது சீனாவில் தானே என்று நாங்கள் அலட்சியமாக இருந்தோம் இவ்வாறு இருக்கையில் வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இவ்வாறு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற காலப்பகுதியில் கொரோனாவினால் ஏற்கனவே தொழில்கள் பாதிப்படைந்து விவசாயம் பாதிப்படைந்து மீன்பிடி பாதிப்படைந்து ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் தொழில்கள் அத்தனையும் பாதிப்படைந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இன்னும் ஒரு விடியம் வந்து அச்சுறுத்தலை கொண்டு வர முகமாக இருக்கிறது அதுதான் இந்த வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் அதாவது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அதிக அளவில் பயிர்களை நாசம் செய்வதாக செய்திகள் வாயிலாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அது என்ன ஓடினோயா இந்த சூரியன் அடித்த படங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நிஜத்தில் நடப்பது போன்று இருக்கிறது முன்பு ஏழாம் அறிவு பார்த்தால் அது ஒரு வைரஸ் அடுத்ததாக பார்த்தால் காப்பான் படத்தில் வந்தது போன்று ஒரு வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறது இது எங்க போய் முடிய போகின்றதோ தெரியவதில்லை இவ்வாறுதான் பொதுவா சொல்லுவாங்க படத்தில் வந்து ஜதார்த்தத்தை தான் எடுத்து காட்டப்படுகிறது என்று கூறுவார்கள் ஆனா அது வந்து உண்மையாகத்தான் காணப்படுகிறது அதாவது வந்து நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது இப்படித்தான் கொரோனாவும் ஆரம்பித்தது சீனாவில் கொரோனாவாம் என்று நாங்கள் செய்திகளை பார்த்து பார்த்திருந்தோம் இப்பொழுது பார்த்தால் இந்தியாவில் வெட்டுக்கிளிகள் வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கமாம் என்று கூறப்படுவது இலங்கையிலும் தாக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன சில செய்திகளை பார்க்கின பொழுது இலங்கையில் ஒரு மாவட்டத்தில் தாக்கியிருக்கின்றது என்ற ஒரு செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன இவ்வாறு பார்க்கின பொழுது எதிர்காலத்தில் ஒரு பாரிய பஞ்சம் ஏற்படுமா என்கின்ற ஒரு நிலை எங்களுக்கு தோன்றுகின்றது எங்களுக்கு கேள்விகள் தான் எழுந்து நிற்கின்றன ஏனென்றால் இந்த வெட்டுக்கிளிகளினுடைய தாக்கம் வந்து அவ்வாறு இருக்கின்றது அதுகள் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஒரு கோடிக்கணக்கில் தானாம் படையாக சென்று அந்த பயிர்களை தாக்குமா நான் காணொலிகளை பார்த்திருந்தேன் அந்த வெட்டுக்கிளிகளினுடைய காணொலிகள் எவ்வாறு பயிர்களை தாக்குகின்றது என்று அந்த காணொலி இந்த வெட்டுக்கிளிகளை துரத்துவதற்கான நிற்பவர்கள் மேலே முழுதும் அவர்கள் உடம்பு முழுவதும் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் தான் அவ்வளவுக்கு வந்து ஒரு கோடி கணக்கிலே படி எடுத்து போகணும்னா அந்த வெட்டுக்கிளிகள் அவ்வாறு படி எடுத்து போய் அந்த பயிர்களை எவ்வாறு துவம்சம் செய்கின்றது என்றை பார்த்து மேல அது ஒரு மனதை உருக்குகின்றது ஒவ்வொருவரும் வந்து எப்படியோ கடன்பட்டோ என்னவோ செய்தோ அந்த தோட்டங்களே பராமரித்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த கொரோனா தாக்கத்தின் மத்தியிலும் இவ்வாறு இந்த வெட்டுக்கிளியினுடைய தாக்கமும் இருக்கின்ற பொழுது மக்கள் வந்து முற்று முழுதாக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் மற்றும் ஒரு விடியம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஏழு தொடக்கம் எட்டு வாரத்துக்கள் வாழும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு வெட்டுக்கிளி வந்து முட்டை இடுகின்ற பொழுது முன்னூற்றி ஐம்பது நானூறு முட்டைகளை இட்டு அது இனப்பெருக்கம் அடையும் என்கிறவாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வாறு எவ்வாறு எண்ணிக்கையான வெட்டுக்கிளிகள் உருவாகின்றன என்று கணக்கிட்டு பாருங்கள் ஒரு தோட்டத்திற்கு எத்தனை வெட்டுக்கிளிகள் போ போய் அந்த ஒரு அது எம்மே இல்லை விவரிப்பதற்கு வார்த்தை இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும் அந்த தோட்டத்துக்குள் நிற்கின்ற வெட்டுக்களில் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதே அவ்வாறு அந்த வெட்டுக்களினுடைய தாக்கம் வந்து அதிகரித்து காணப்பட்டிருக்கிறது சோமாலியாவில் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் சில இடங்களில் இந்த வெட்டுக்களுடைய தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது மக்கள் கவலை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கொரோனா தாக்கம் ஒரு புறம் இருக்கு இவ்வாறு நாங்கள் ஏதோ செய்தி இந்த விவசாயத்தை நம்பி இருக்கணும் ஆனால் இந்த தாவரங்களை எல்லாம் பயிர்களை எல்லாம் வெட்டுக்கிளிகள் அளித்து வருகின்றன என்பதற்காக கவலை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அதே போன்று வந்து நாங்கள் எங்களுடைய மனதிலும் ஒரு பயம் ஏற்படுகின்றது இந்த கொரோனா அப்படி பரவியதோ அதே போன்று இந்த வெட்டுக்கிளிகளுடைய தாக்கமும் எங்களுடைய இடங்களுக்கும் தாக்குமா எங்களுடைய நாட்டில் என்ன நடக்க போகின்றது ஒரு அச்சத்தின் மத்தியில் தான் இந்த வருடம் வந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக மிகையாகாது கண்டிப்பா அதாவது இந்த கொரோனா சீனாவில் வரும்போது நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டில் வருமா என்ற ஒரு பயம் இல்லாமல் நாங்கள் அலட்சிய போக்கில் இருந்தோம் ஆனால் இன்று வந்து எங்களுடைய நாட்டையும் தாக்கி இருக்கிறது கொரோனா அதே போன்றுதான் இந்த வெட்டுக்கிளிகளும் வெட்டுக்கிளி வந்து வெளிநாடுகள்ல வந்துருது இந்தியாவில வந்துருது ஆனா எங்களுடைய நாட்டிலையும் வந்து சில இடங்களில் வந்திருக்குது அப்படின்னு கூட செய்திகள் வந்திருக்கிறது இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் இதற்கும் கொரோனா எங்களுடைய நாட்டை தாக்காது என்று நாங்கள் அலட்சியமாக இருந்த போல வெட
அதே நேரத்தில் இந்த வெட்டுக்கிளிகளும் வந்து எங்களுடைய விவசாயத்துறையும் முடக்குமா என்பது வந்து கேள்விக்குறியாக அமைகின்றது எனவே இதற்கான நடவடிக்கைகளை வந்து நாங்கள் மிக மிக விரைவில் எடுக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய நாட்டில் வந்து பஞ்சம் அதிகரிக்கக்கூடும் இதனால் வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகளை முடக்க வேண்டும் என்பது வந்து மிக மிக முக்கியமானது சரி தொடர்ந்து வந்து அடுத்த பகுதிக்குள் நாங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் அடுத்த பகுதி பன்னிரண்டு ராசிகளுக்குமான பொதுவான பலன்கள் அதாவது இன்றைய நாள் பன்னிரண்டு ராசியினருக்கும் எவ்வாறு அமையப்போது என்பதை ராசி பலன் பகுதியூடாக பார்க்கலாம் அம்பிகையினுடைய அருட்குமாரர் விநாயக பெருமானின் திருவடி தாமரைகளை பணிந்து கொண்டு நாம் வழிபாடு பூசணி ஏற்றுகின்ற அன்னை ஸ்ரீ நெல்லண்டை பத்திரகாளி லக்ஷ்மணம் தோட்டம் ஸ்ரீ வீரமாகாளி வடபத்திரகாளியினுடைய திருப்பாதார விந்தத்தை சிதசிங்கண்ணே சூட்டிக்கொண்டு செல்வாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கக்கிழமையாகும் தேவரை திருதியை திதி கூடிய நாளாகும் பூராட நட்சத்திரம் உரியதாகும் சித்த யோகம் கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்து விடுகிறது ராகு காலம் காலை ஏழு இருபத்தி இரண்டு தொடக்கம் எட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரையும் ராகு காலம் நல்ல நேரம் பதினொரு மணி ஐம்பத்தி இரண்டு நிமிடம் தொடக்கம் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வரையும் சுப நேர காலமாக அமைந்து கொள்ளும் பாக்கிய பஞ்சாங்க அமைவின்படியும் இன்றைய நாள் பற்றாப்பழை கண்ணகை அம் அம்பாளினுடைய பொங்கல் திருநாளுக்குரியதாக அமைந்து விடுகின்றது கால நியமங்களுக்கு ஏற்ற வண்ணமும் சமுதாய இடைவெளிகளை பின்பற்ற வேண்டிய தேவை இருப்பதனாலும் இறை கர்மதானங்கள் ஆலயத்தினுடைய குழுவின் மன ஒருமைப்பாட்டினாலும் மற்றும் அடியார்களுடைய உள்ளார்ந்த சிந்தனை ஆற்றல் உள் உணர்வு சார்ந்த வகையிலும் அமைவது இக்காலத்தினுடைய கட்டாயத்தையாக இருப்பதனால் அடியார்கள் சிந்தனையோடு சிந்தனை தூண்டலோடு காரியங்களை செயற்படுத்த வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையை அனுசரித்தும் இன்றைய அமைப்பின்படி வைகாசி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இன்றைய நாளுக்குரிய வகையில் கிரக மண்டல அமைவின்படி பூராட நட்சத்திரம் தனுராசிக்குரியது தனுவிலே சந்திர பகவானும் சனி பகவானும் கேது பகவானும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தனுவினுடைய அட்டமாதிவன் சந்திரன் சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார்கள் இரண்டு மூன்றாதிவன் ஒரு வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த நிழல் சார்ந்த கேது பகவானும் அவரோ அவர்களோடு கூட அமர்ந்திருக்க இரண்டில் குரு பகவான் நீசம் பெற்றிருக்கிறார் அந்த ராசிக்குரிய அதிபன் இரண்டாம் இடத்திலே நீசம் பெற்றிருக்கிறார் மூன்றில் செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே எந்த காரியங்களும் திருப்தியின்மை இருக்கும் அல்லது மெல்லிய கொடூரங்கள் அமர்ந்து கொள்ளும் பிராச்சிய பரிபாலனங்கள் சார்ந்த விடியத்தானங்களிலே சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அமைந்து கொள்ளும் கடுகினுடைய காரம் போன்ற அமைவுகள் சில சில விடியத்தானங்கள் அமைந்து கொள்ளும் அரசியல் பொருளாதாரம் சார்ந்த ஊடுருவல் அமையும் என்று கூறிக்கொண்டு பொதுவாக மேடராசி நேயர்களுக்கு அனுகூலம் இடபராசி நேயர்களுக்கு வெற்றி மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு லாபம் கடகராசி நேயர்களுக்கு இன்று புகழ் சிம்மராசி நேயர்களுக்கு இன்று பகை கன்னிராசி நேயர்களுக்கு உற்சாகம் துலாராசி நேயர்களுக்கு சிறப்பு விருட்சிய ராசி நேயர்களுக்கு இன்று கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் தனுராசி நேயர்கள் பார்த்து நடக்க வேண்டும் மகர ராசி நேயர்களுக்கு சொற்பெருமிதம் அதே வேளை கும்பராசி நேயர்களுக்கு 
உறவின்கள் உறவினர்களால் நன்மைகள் மற்றும் மீனராசி நேயர்களுக்கு லாபம் ஆகியன இந்த நாளிலே அமைந்து கொள்ளும் என்று கூறி சுபமஸ்து நன்றாக விடைபெறுகிறேன்